，理性与灵性。孩子的声音，之前看到一个人，觉得怪怪的，但就是说不出所以来。仔细看他，看不出有什么问题。最后发现那个人是诈骗集团的一份子，真是好险！我离他远远的，没有被他骗到。耶稣的声音，这是圣灵在你心中保护你，他让你觉得这个人怪怪的。这个歹徒掩饰的很好。所以你看不出有什么异样，但是圣灵参透万事，也知道万人。他让你感觉有一点问题，你可以提高警觉，不至于受到伤害。这不是理性可以了解的，因为这是圣灵对你的灵说话。你眼睛所看，耳朵所听，头脑所做的分析，都没有办法告诉你这之间有问题。甚至他还会误导你，告诉你没有问题，是你多虑了。你如果依靠你的理性，相信他的话，而忽略了我在你心中，透过你的灵对你所说的话，给你的感觉，那么你的脚正在一步一步的走向仇敌所设的陷阱里。我知道现在的世界教导你要理性，看起来理性比感情用事来的有智慧，这是否认属灵世界存在，认定物质世界是唯一的声音。如果他们对世界的认知，就已经是残缺不全，如何能够说出真实的话？他们是瞎子、灵瞎子，两个都要掉到陷坑里了。你们在世界上如同羊在狼群中，这里面充满了许多诡诈、欺骗。你们是我的羊，我实实在在的告诉你们：人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的才是羊的牧人。看门的就给他开门，羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来，既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。我是你的好牧人，按着你的名认识你，带领你，你会听到我的声音，也会认得我的声音，你会跟着这个声音走。我用话语创造了世界。造成的肉身来到了世界。圣经中记载着我的话，我把我的话留给你们。我对你们所说的话就是灵，就是生命。我的话就是我的声音。你们要在圣经中，就是我的话语中，听到我的声音，跟随我。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃是人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。我爱你们，不撇下你们为孤儿。真理的圣灵是天父的灵，也是我的灵，会住在你们里面，常与你们同在。我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们。并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。圣灵会帮助你明白我话语的经意，叫你进入一切的真理。这是从你内在发出来的，不是外面加给你的。我曾经透过先知耶利米答应你们，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。这一切的活动都是在心灵发生，这是灵性的功用。理性在头脑，灵性在心灵，这都是我所创造的。缺乏其中一个，就会不完整。一个不认识我的世界会教导你，让理性来引导。但是你是认识我的，你要让我的话在你的心灵里带领你。不要害怕，如果你常常读圣经，和我连结，用我的话喂养你的灵，你的生命。并且愿意照着我的话去行，遵行我的旨意，那么你就越来越会分辨我的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。这是我对你的应许，你会听清楚我的声音，并且跟着这声音走。如果你经常用我的话滋润你的灵，不让你的心灵枯干，喂养它，不让它饥渴，那么在你里面的圣灵所发出的声音。要保护你免受这世界的伤害。